শিক্ষার্থী বন্ধুরা সূচিপত্রের আজকে লেকচারে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা গত আলোচনায় লম্বাংশ উপপাদ্য কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটার যে বেসিস বা ভিত্তি অর্থাৎ ভেক্টরাশির বিভাজন সেটা সম্পর্কে আমরা শিখেছিলাম ঠিক আছে এখন আজকে আমরা সেই লম্বাংশ উপপাদ্যটা শিখব যার মাধ্যমে আমরা কিছু অসাধ্য সাধন করে ফেলি সেটা কীরকম সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা দেখি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুয়ের অধিক ভেক্টর থাকে ধরো এরকম একটা ভেক্টর আছে এখানে আরেকটা ভেক্টর আছে আর ধরে নাও এদিকে আরেকটা ভেক্টর আছে অর্থাৎ তিনটা ভেক্টর আছে পি কিউ আর তার বেশিও থাকতে পারে যদি এরকম দুয়ের অধিক ভেক্টর থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সামান্তরিক সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি না বোঝা গেল যেমন সামান্তরিক সূত্র অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা কি করি যে একই বস্তুর উপরে যদি দুইটা ভেক্টর কাজ করে তবে তাদেরকে সামান্তরিক ধরে নিয়ে সামান্তরিকের যে কর্ণ তাই হবে তাদের লব্ধি সেটা আমরা বলে দিছিলাম এখন সেটা ছিল দুইটা ভেক্টরের জন্য এখন যদি এরকম তিনটা চারটা পাঁচটা করে ভেক্টর থাকে তাদের জন্য আমরা কিভাবে লব্ধি বের করব এবং এটা কিন্তু খুবই বাস্তব একটা সমস্যা কীরকম যে একটা বস্তুর উপর কিন্তু সবসময় যে দুইটা বল কাজ করবে তা না এমন অনেক সমস্যা আছে বা ম্যাথ আসে যে ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তিনটা চারটা কখনো ছয়টা করেও ফোর্স বা ভ্যাক্টর দিয়ে দেয় যা কিনা একটা বস্তুর উপরে কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কখনোই সামান্তরিক সূত্র ব্যবহার করে লব্ধি বের করতে পারবো না তাদের জন্য একটাই সলিউশন যেটা হচ্ছে লম্বাংশ উপপাদ্য আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তাহলে লম্বাংশ উপপাদ্য আমরা কেন ব্যবহার করি দুয়ের অধিক ফ্যাক্টরের লব্ধি নির্ণয় করতে লম্বাংশ উপপাদ্য আমরা ব্যবহার করি এখন এই লম্বাংশ উপপাদ্যটা আসলে কি এবং এটাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করি সেটাই আমরা এখন শিখব মনোযোগ দাও আমরা ধরে নিলাম যে এখানে একটা বস্তু আছে এই বস্তুর উপর অনেকগুলা ভেক্টর কাজ করতেছে ধরে নিলাম এফ ওয়ান ভেক্টর এফ টু ভেক্টর এফ থ্রি ভেক্টর ব্লা ব্লা অনেকগুলোই আমরা নিতে পারবো এফ ফোর ভেক্টর এখন তাদের লব্ধি বের করতে চাই অর্থাৎ তারা অবশ্যই একটা লব্ধি বরাবর তারা কাজ করবে সেই লব্ধিটা আমরা বের করতে চাই কিভাবে বের করব আমরা এফ ফাইভ পর্যন্ত দিলাম তাহলে এই লম্বাংশ উপপাদ্য ব্যবহার করতে হলে আমাদের প্রথম যেটা করতে হয় প্রথমেই দুইটা অক্ষ ধরে নিতে হবে যেমন এক্স এবং ওয়াই অক্ষকে ধরে নিব সেটা কিরকম যে বিন্দুতে অর্থাৎ যে বস্তুতে বলগুলা প্রযুক্ত হচ্ছে সেই বিন্দুতেই আমরা দুইটা অক্ষকে ধরে নিব ধরে নিলাম এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ অর্থাৎ ভূমি সমান্তর সমান্তরালে আর এর সাথে লম্ব বরাবর আরেকটা এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষ তাহলে প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ দুইটা অক্ষ ধরে নেওয়া এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ একটু লেখার ভেতরে চলে গেছে তাও মানা নেওয়ার চেষ্টা করো এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষকে আমরা ধরে নিলাম তারপর এক্স অক্ষ এর সাথে থেটা কোণে লব্ধিকে ধরে নিতে হবে বুঝায় বলি আমাদের প্রথম কাজ হবে দুইটা অক্ষকে ধরে নেওয়া তারপরের কাজ হবে যে যে কোনো একটা দিক বরাবর লব্ধিকে ধরে নিব যে এই হচ্ছে আমাদের লব্ধি আর যা কি না এক্স অক্ষের সাথে থেটা কোণে ক্রিয়া করছে ঠিক আছে আমাদের কিন্তু এটাই বের করতে হবে যে লব্ধির মানটা কত আর সে তার দিকটা কত অর্থাৎ এক্স অক্ষের সাথে বা কোনো একটা অক্ষের সাথে সে কত কোণে ক্রিয়া করছে তো আমরা এটা ধরে নিলাম ধরে নেওয়ার পরবর্তী কাজ কি হবে কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে যে প্রত্যেকটা ভেক্টর এক্স অক্ষের সাথে কত কোণে ক্রিয়া করছে ধরে নিলাম এফ ওয়ান ভেক্টর এক্স অক্ষের সাথে থেটা ওয়ান কোণে ক্রিয়া করছে এফ টু ভেক্টর থেটা টু কোণে ক্রিয়া করছে এফ থ্রি ভেক্টর থেটা থ্রি কোণে ক্রিয়া করছে এফ ফোর ভেক্টর সেটা ফোর কোণে ক্রিয়া করছে এবং এফ ফাইভ ভেক্টর সেটা ফাইভ কোণে ক্রিয়া করছে অর্থাৎ এক সক্ষের সাথে প্রত্যেকটা ভেক্টর কত কোণে ক্রিয়া করছে তাও আমাদেরকে বলে দিতে হবে বা বের করতে হবে কোশ্চেন থেকে তার পরবর্তী কাজটা কি হবে পরবর্তী কাজ হচ্ছে লব্ধি আর এটা এক সক্ষ বরাবর তার উপাংশ কত সেটা বের করে ফেলা যেমন আমরা যদি এই এক সক্ষ বরাবর বের করতে চাই এক্স অক্ষ বরাবর সেটা কি হবে এই লব্ধি আর আর এক্স অক্ষ বরাবর সে আর এক্স লম্বাংশ তৈরি করে 
আর ওয়াই অক্ষ বরাবর আর ওয়াই তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর যদি তার উপাংশ হয় আর এক্স সেটা কত হবে আর কস থেটা এটা আমরা অলরেডি শিখেছি এখন আর কস থেটা সমান আসলে কত হবে লম্বাংশ উপপাদ্য বলে যে লব্ধির কোনো একটা দিক বরাবর উপাংশ সেটা সবগুলা ভেক্টরের ওই দিক বরাবর উপাংশের সমষ্টির সমান আমি আবারও বলি সবগুলো ভেক্টরের একটা নির্দিষ্ট দিক বরাবর উপাংশের সমষ্টি লব্ধির ওই দিক বরাবর উপাংশের সমান তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর যদি লব্ধির উপাংশ হয় আর কস থেটা তাহলে বাকি সবগুলার উপাংশ আমরা বের করে যদি যোগ করে দেই সেই মানটাও কিন্তু আর কস থেটা সমান হবে যেমন আমরা এফ ওয়ানের জন্য চিন্তা করি এফ ওয়ান এক্স অক্ষের সাথে থেটা ওয়ান কোনে আছে তাহলে এর উপাংশ হবে এফ কস থেটা ওয়ান যোগ এফ টু কস থেটা টু এরকমভাবে যেতে যেতে আমরা লিখব এফ ফাইভ কস থেটা ফাইভ যদি এন সংখ্যক থাকে আমরা বলব এফ এন কস থেটা এন তার মানে এক্স অক্ষ বরাবর প্রতিটি ভেক্টরের উপাংশের সমষ্টি লব্ধির ওই দিক বরাবর উপাংশের সমান এটাই হচ্ছে আমাদের লম্বাংশ উপপাদ্য লম্বাংশ উপপাদ্যের বিবৃতি এটাই এখন আমরা যদি ওয়াই অক্ষ বরাবর সেম ভাবে লম্বাংশ উপপাদ্য ব্যবহার করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর আমাদের লব্ধির উপাংশ যদি আর ওয়াই হয় সেটাকে আমরা বলি লম্ব উপাংশ যা হচ্ছে আর সাইন থেটা তাহলে এবার কি হবে সবগুলা ভেক্টরের ওয়াই অক্ষ বরাবর অর্থাৎ লম্ব দিক বরাবর উপাংশ যেটাকে আমরা লম্ব উপাংশ বলি তারা সাইনের জায়গাতে শুধু হয়ে যাবে কজের জায়গাতে শুধু হয়ে যাবে সাইন এফ টু সাইন সেটা টু প্লাস ডট ডট এফ ফাইভ সাইন সেটা ফাইভ এখন আমরা এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি সহকারে এফ ফাইভ সবার মান আমরা জানি এবং থেটা ওয়ান থেটা টু থেকে থেটা ফাইভ তাদের মানও জানি এখন তাদের মানগুলো যখন আমরা বসিয়ে দিব বসিয়ে দিলে অবশ্যই এর একটা ভ্যালু পাবো সেই ভ্যালুটাই হচ্ছে আর কস থেটার ভ্যালু আবার সাইন থেটার সমূহের ভ্যালু সমূহ বসিয়ে দিলেও সেটা পাবো হচ্ছে আর সাইন থেটার ভ্যালু এখন যখন এই মানগুলো আমরা পাবো সেইখান থেকে কিভাবে আমরা আর এবং থেটার মানটা বের করব। বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে আমরা দেখলাম এ হচ্ছে এক্স অক্ষ আর এটা ওয়াই অক্ষ ওইটাকে একটু সিম্প্লিফাইড করে রাখতেছি এখন আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এক্স অক্ষের সাথে থেটা কোনো ক্রিয়া করছে আর আমাদের লব্ধি তাহলে এই এক্স অক্ষ বরাবর আমরা লব্ধির উপাংশ পেয়ে গেছি আর এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর পেয়ে গেছি আর ওয়াই এখন আর এক্স এবং আর ওয়াই জানা আছে আর এর মানটা বের করা যাবে না অবশ্যই যাবে কিভাবে আমরা যদি এই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা এক নং দিব এক নং সমীকরণ এটা হবে দুই নং সমীকরণ তাহলে আমরা যদি এক এবং দুইকে বর্গ করে যোগ করে দিই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার করে পাই কি পাবো আর এক্স স্কোয়ার প্লাস আর ওয়াই স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার প্লাস আর ওয়াই স্কোয়ার সমান আর এক্স এর মান হচ্ছে আর কস থেটা দ্যাট মিন্স আর স্কোয়ার কস স্কোয়ার থেটা আর আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে আর সাইন থেটা দ্যাট মিন্স আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থেটা তাহলে আমরা যদি এখানে আর স্কোয়ার কমন নেই তাহলে সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কস স্কোয়ার থেটা মান হয়ে যাবে ওয়ান আলটিমেটলি এখানে আমরা পাচ্ছি আর স্কোয়ার যার মান আর এক্স স্কোয়ার প্লাস আর ওয়াই স্কোয়ার এখন আমরা এখান থেকে কিন্তু আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত লব্ধি সেটা পেয়ে যাচ্ছি আর এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার এবং এটাই হচ্ছে সেই লব্ধির মান তার মানে খেয়াল করে দেখো এই যে অসংখ্য ভেক্টর আছে তাদের লব্ধির মান কিন্তু আমরা বের করে ফেললাম খুব ইজিলি তারপর আরেকটা জিনিসই বাকি আছে সেটা হচ্ছে দিক এটা আমরা এখনই শেষ করে ফেলবো কিভাবে আমরা দিকটা বের করব আমরা আর কস্তা এবং আর সাইন্সার মানটা আমরা জানি সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি দুই 
भाग एक कोरी शेखित्रे पापो R Y by R X शमन R sin theta divided by R cos theta ताहले sin by cos एर हाउस चामदे tan theta शमन R Y by R X এখন এখান থেকেই কিন্তু আমরা থিটার মানটা বের করে ফেলব আর ওয়াই এবং আর এক্স জানা আছে সেখান থেকে আমরা থিটার মান বের করলেই আমাদের লব্ধিটা এক্স অক্ষের সাথে কত কোণে ক্রিয়া করছে সেটা আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ লব্ধির ডিরেকশনটা পেয়ে যাব এইভাবে আমরা লম্বাংশ উপপাদ ব্যবহার করব এখন এই লম্বাংশ উপপাদ ব্যবহার করে কিভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় সেটাই আমরা দেখব লম্বাংশ উপপাদ সংক্রান্ত সমস্যার প্রথম সমস্যাটি হচ্ছে एक्स वाई तले दस निटन पंद्रह निटन ए बीस निटन मान तीन बल एक बस्तुर ऊपर एक सक्षर सथाक्रमे टोटी सेभेंटी और हंड्रेड टोटी डिग्री को क्रियाशील बलगुल लब्धि निर्णय करो देखो जो एक्स वाई तल तरा बोले दीसे एक्स वाइर कथा तो भलो हुई से हे एक अक्ष ए हे वाई अक्ष एंटी डिग्री को तरपर बोले सेभेंटी डिग्री को हंड्रेड टोटी डिग्री को तीन बल क्रियाशील जर मान यथाक्रमे दस पंद्रह एवं बीस ये हमारे दस निटन ये पंद्रह निटन एवं ये बीस निटन तेज़ क्च की प्रथम जेको एक दिक बराबर लब्धि के धरे ना धरे लब्धि एक सखर सेटा को क्रिया कर क्षेत्र में क्या हमारे प्रथम क्या है एक सख बराबर लब्धि रूपांश और एक बेर फेला आर मान कत कस टी डिग्री प्लस फिफ्टीन कस सेभनटी डिग्री प्लस टोटी कस एक बीस डिग्री तरपर वाई अक्ष बराबर और वाई समान कत जस्ट कसर जैगा सैन बसिए देव सैन टोटी डिग्री प्लस फिफ्टीन सैन सेभनटी डिग्री प्लस टोटी सैन हंड्रेड टोटी डिग्री एन क्योंकुलेटर बसिए मानगुल बेर फिली एवं वायर मान हम थार्टी फोर पॉइंट एट थ्री फाइव निटन एन क्ज की है और वाई और एक्स थे आर मान बेर फेला खूब इजी हमें अलरेडी कर समान रोड ओवर आर एक्स स्कोर प्लस आर वाई स्कोर एवं थेटर मान टेन इनवार्स आर वाई बर एक्स अर्थात ये मानगुल जो बसिए दी से क्षेत्र में पा ये तीन टाइम लब्धि थार्टी फाइव पॉइंट वन टू सेभन निटन एवं तरा एक सखर सी टू पॉइंट फाइव नाइन सिक्स एटी टू पॉइंट फाइव नाइन सिक्स डिग्री को क्रिया कर तरह क्योंकि खूब इजिली बेर फिलल एंगलटाओल भैक्टर लब्धिर मानटाओल एखे द्वित समस्या ये खूब विशेष एक समस्या लम्बांश उत्पाद से एक बार पढ़े दिल एक सुषम सरभुजर प्रति बाहू बराबर एक ही क्रमे फाइव निटन सिक्स निटन सेभन निटन एट नाइन ए टेन निटन मान छल क्रियाशील ये लब्धि बेर करते हैं यार विशेष एक समस्या हमें ये तुम्हारे ऊपर ऐड़े दीब तुम्हारा सबा यहाँ निजे चेषा कर चेषा कर अन्सार तुम्हारा कमेंट बक्से जाना ठीक है हमें निजे एग्ला चेक कर देख और आक बेपार हे तुम्हारा प्रब्लेमगुलर निजे क्योंकुलेटर हाथे नहीं क्यों एट सल्व करवा 
ঠিক আছে আমি হয়তো সময় স্বল্পতার কারণে আমি ক্যালকুলেটর নিতে পারিনি কিন্তু তোমরা সবাই অবশ্যই ক্যালকুলেটরের হাতে নিয়ে নিজেরা প্রত্যেকটা ম্যাথ সলভ করে দেখবে ঠিক আছে কিনা আর যদি ক্যালকুলেশন কোনো সমস্যা থাকে সেটাও তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে পারবে আমি পরবর্তীতে ঠিক করে নিব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের লম্বাংশ উপাদ্য এবং এই সংক্রান্ত কিছু সমস্যা আশা করি তোমাদের এটা ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের ভিডিওতে লাইক করো এবং আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে লাইক করো তখন আমাদের পাশেই থাকো ধন্যবাদ